Hi Leute, heute geht es um das allseits bekannte Thema Haare glätten. Ist es schädlich? Ist es nicht schädlich? No one knows. Aber ich, es ist gar nicht schädlich. Also zumindest nicht so schädlich, wie man denkt. Denn es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die man anwenden muss, damit die Haare nicht so geschädigt werden. Und das ist auch ganz super einfach und das zeige ich euch jetzt. Wie ihr alle wisst, ist es natürlich als erstes super, super wichtig, einen Hitzeschutz zu benutzen. Ich habe da mich noch nicht so festgelegt, was die Produkte angeht. Ähm, manchmal benutze ich zum Beispiel von got to be den Schutzengel. Komme ich eigentlich gut mit klar, also riecht auch richtig gut. Die Haare lassen sich gut durchkämmen danach. Allerdings bin ich mir halt äh, da nie so ganz sicher, was die Endprodukte angeht. Auch wenn es von Schwarzkopf ist, aber äh, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Deshalb habe ich mir jetzt mal ein Pröbchen geholt von Kerastas und zwar von der ganz, 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 ganz neuen Serie. Da ähm, werde ich mir auf jeden Fall alle Produkte zu kaufen. Jetzt demnächst ist es ja auch bald Weihnachten. Das hier ist das Pröbchen. Sieht so aus. <lacht> Vielleicht hat das ein Friseur von euch. Dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ähm, ist wie gesagt von Kerastas und heißt Keratin Thermique. Und das ist das, die anti frizz lotion Die hat auch einen Hitzeschutz drin. Man kommt mega, mega leicht durch die Haare durch im nassen Zustand. Also es ist mir noch nie passiert, dass das so leicht geht, weil meine Haare sich sehr schnell verknoten. Aber wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall ein Review-Video das Video dazu drehen, wenn ich alle Produkte zusammen habe und auch schon so langsam getestet habe. Dann werde ich euch mal erzählen, wie das so genau in meinen Haaren wirkt. Als nächstes ist es super wichtig, dass ihr ein gutes Glätteisen habt. Also eins mit guter Beschichtung. Ich benutze zum Beispiel von Remington äh, Keratin Therapy. Das sieht so aus. Hat auch hier eine Anzeige und ist mit Ionentechnologie. Kann man ein- und ausschalten. Die Beschichtung ist halt wie gesagt richtig wichtig. Also wenn die Beschichtung halt auch schon so ziemlich abgenutzt ist, wenn ihr ein Glätteisen habt, was schon älter ist, dann ist das natürlich schwierig mit dem Schutz der Haare. Aber naja, genug gequatscht. Ich fange jetzt einfach mal an und erkläre euch alles währenddessen. So, als allererstes äh, kämmt man natürlich seine Haare durch. Ich habe hier von äh, Tangle Teaser die Bürste. Komme ich sehr gut mit zurecht. Man kommt wirklich gut durch und passt in jede Handtasche rein. Da kann man die auch mal mitnehmen für unterwegs. Dann teile ich mir meine Haare ab. Immer in kleinen Passés arbeiten, weil sonst klappt das alles nicht so gut. Dann habt ihr viel, 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 viel zu viel Haar. Und das kriegt ihr dann halt auch nicht richtig gut geglättet. Es ist von sehr, 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 sehr großer Wichtigkeit, dass bevor ihr eure Haare glättet, die Haare wirklich kurz trocken sind. Also da darf keine Restfeuchtigkeit mehr drin sein vom Föhnen oder so. Die müssen wirklich richtig trocken sein. Denn wenn ihr über feuchte Haare mit eurem über 100 Grad heißen Glätteisen drüber geht, dann fängt ihr, äh, die Restfeuchtigkeit in den Haaren natürlich bei 100 Grad an zu kochen. Und wenn das passiert in euren Haaren, dann brodelt es und dann platzen die Haare auf. Und das gibt Spliss und brüchiges Haar. Dann, meine Lieben, das Glätteisen muss nicht auf der höchsten Stufe stehen. Also für uns Europäer, die wirklich normales Haar haben oder ähm, vielleicht auch ein bisschen gelocktes Haar, reicht es mit 160 Grad vollkommen aus. Also mehr braucht ihr wirklich nicht. Ich äh, sag jetzt nicht, dass bei super mega dicken Haaren und richtig krassen Locken oder wenn jemand wirklich äh, dunkelhäutig ist und eine super krasse Krause hat, dann kann man natürlich auch höher gehen und äh, ein bisschen mehr Hitze reingeben. Aber sonst wir, also ich zum Beispiel, brauche höchstens 160 Grad. Dann nehmt ihr euch das erste Passé und kämmt vorher. Geht mit der Bürste durch und mit dem Glätteisen hinterher. Denn wenn ihr einfach so ohne Bürste durchglättet, also ich sag mal so mit den Fingern und dann immer durch, dann kann es sein, dass noch kleine Knötchen vorhanden sind und wenn ihr über diese kleinen Knötchen drüber glättet, dann ähm, gibt es an diesen Stellen, wo der Knoten ist, auch wieder Spliss oder die Haare brechen genau an der Stelle ab. Deshalb immer vorher mit der Bürste durch und dann langsam mit dem Glätteisen hinterher. Es ist viel, 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 viel schädlicher für das Haar, wenn ihr mehrmals, also ich sag mal dreimal oder so über, schnell über die gleiche Stelle geht, als wenn ihr wirklich nur einmal langsam drüber geht. Denn dann ist das Haar nicht so strapaziert und kriegt nicht so viel Hitze ab. Was ich euch auch immer empfehlen kann, ist, dass ihr euer Glätteisen so ein bisschen nach innen dreht. Denn diese kleinen Hörchen, die auch nachgewachsen sind, oder man hat ja nun mal auch manchmal ein paar Haare, die abgebrochen sind und dann halt auf der Stufe kürzer sind und die stehen immer so ab. Vor allem, ihr kennt das, ne? wenn im Regen oder so, dann krüsselt das sich alles so hoch. 
Und wenn ihr dann das Glätteisen ein bisschen nach innen dreht währenddessen, dann drehen sich diese Haare auch wirklich nach innen und dann habt ihr die nicht mehr so nach außen stehen. Dann teile ich mir einfach das nächste Passé ab und mache genau das gleiche nochmal wie beim ersten Passé. Und es ist halt wirklich wichtig, dass ihr nicht so große Passés nehmt, weil dann kommt die Hitze nicht so gut an und das wird viel grisseliger und nicht, ja, einfach nicht so ein tolles Ergebnis dann. Also wie gesagt, das Glätten ist eigentlich gar nicht so schädlich, wie man denkt, wenn man ein paar Dinge beherzigt und die auch wirklich anwendet. Ich weiß, morgens muss es auch manchmal super schnell gehen und da hat man auch keine Zeit, sich Zeit fürs Glätten zu nehmen. Aber ich sag mal so, ein kaputtes Haar kann man nicht mehr reparieren. Und wenn man sich dann stattdessen mal, ich sag mal, 10 Minuten länger Zeit nimmt im Bad, dann denke ich, ist das schon besser, als wenn man immer kaputte Haare hat. Natürlich ist es auch schädlich für die Haare, wenn ihr ein paar Mal am Tag glättet. Also ich hatte früher auch beim Friseur viele Kunden, die mir erzählt haben, dass sie wirklich mehrmals am Tag glätten, weil es nicht hält oder so. Das ist natürlich der Tod für die Haare. Genauso wie wenn ihr jeden Tag eure Haare glättet. Das muss nicht sein. Ähm, wechselt lieber mal ab und zu zu einem Zopf oder so. Aber glättet euch nicht jeden Tag die Haare. Das hält ein Haar natürlich irgendwann nicht mehr aus. Für die Mädels, die einen Stufenschnitt haben, gebe ich euch mal den Tipp, dass ihr eure Haare hier vorne wirklich mit dem Glätteisen richtig nach innen dreht. Ich habe leider nicht mehr so viele Stufen, ich muss noch mal zum Friseur. Und ihr dreht das dann hier so richtig nach innen und ihr seht dann hier, gehen die Haare dann so leicht gewellt hier rüber. Und das finde ich auch immer ganz schön, weil dann hat man die nicht so ganz schnur gerade runter, sondern hat halt ein bisschen Struktur drin. Das finde ich auch manchmal ganz schön. Viele fragen mich übrigens auch, warum ich eigentlich meine Haare glätte, weil sie ja von Natur aus glatt sind. Das stimmt nicht. Ich föhne mir meine Haare vorher glatt. Also ich föhne meine Haare wirklich nur von oben, ganz selten über Kopf. Es sei denn, ich möchte eine richtig voluminöse Frisur haben, dann föhne ich die auch manchmal ein bisschen über Kopf, weil dann halt die Haare mehr Stand bekommen. Aber ich gehe wirklich mit der Bürste ständig durch und föhne immer nur wirklich für, also mit dem natürlichen Haarwuchs. Denn wenn ihr so wirklich voll mit dem Föhn durch eure Haare geht und dann am besten noch höchste Stufe, dann werden die natürlich ein bisschen bauschiger. Deshalb mache ich das gar nicht. Ich föhne wirklich so immer von oben runter. Dann habt ihr die komplette Struktur schon mal ein bisschen geglättet von den Haaren und die sind nicht so super lockig. So, danach mache ich eigentlich nie irgendetwas in meine Haare. Also eigentlich kein Haarspray oder so. Es sei denn, meine Haare stüppeln hier oben, so die kurzen, die so neu wachsen oder mal abgebrochen sind, stüppeln wirklich krass ab. Dann mache ich nur hier oben was rein und ziehe die dann ein bisschen glatt runter. Aber sonst mache ich eigentlich nichts rein. Ab und zu mal ein bisschen Öl kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr trockene Spitzen habt oder so. Ich habe meine jetzt vor kurzem mal wieder schneiden lassen und deshalb habe ich jetzt momentan keine äh, trockenen Spitzen, Gott sei Dank. So, ich denke, diese Tipps kann wirklich jeder mal beherzigen. Und einfach mal im Kopf behalten und jedes Mal dran denken, wenn er sich die Haare glättet. Denn es ist wirklich nicht super schädlich für die Haare. Absolut nicht. Nur halt, wenn man das so macht, wie man es halt gewohnt ist zu Hause. Oder die meisten zumindest, die ich kenne, machen es so. Aber wenn ihr diese kleinen Tipps beherzigt, dann ist es wirklich nicht allzu schlimm. So, ich hoffe, das Video hat euch wieder ein paar Tipps äh, überbracht. Und es hat euch hoffentlich auch gefallen. Ich würde mich natürlich wieder wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Auch wenn das Video sehr kurz war, aber ich denke, es hat euch trotzdem ein bisschen Information gebracht. So, bla bla bla, alles gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss.